Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to lecture number twenty-nine of the series as we gradually move towards the end, and uh, we are in much deeper into graphical analysis than we were before. So before we move ahead with lecture number twenty-nine, uh, let's uh, take a look at what we let's just discuss what we did previously in the previous lecture. Almost all of the time was spent upon uh, dissecting. The effects of a price change, and the effects of a price change in terms of normal good and an inferior good. First of all, I drew the general uh, graph of how you tend to graph those changes. Uh, then we went to the example, uh, practical examples, the daily life example. First of all, I drew the general graph of uh, to which showed the change in total effect. Then I went to the uh, other part. It, I dissect, dissected it graphically, and showed you how the income and substitution effects would be shown um, graphically. Now, I also mentioned another thing which uh, you should keep in mind too, and which you'd probably observe. One of one or two things that I mentioned was one was that uh, that distinction between uh, CPI, consumer price index, and of which represents inflation at you have to distinguish between goods it's a basket of goods and different people tend to use different combination not everybody uses the same combination not everybody has the same consumption level this is the mistake that a lot of people tend to make these over generalizations uh, inflation tends to affect people in different magnitudes it affects all the people but the real question is in what magnitude uh, इन्फ्लेशन अफरात हज़ार से सब को अफेक्ट करती है किसी ना किसी तरीके से लेकिन हर बंदे के लिए उसके अफेक्ट सेम नहीं होते उसके जो अफरात हज़ार कितना अफेक्ट कर रही है किसी को वो डिफरेंट होता है मुख्तलिफ तबकाल जो होते हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से वो लगती हैं उनको अफरात हज़ार के जो अफेक्ट होते हैं उनको मुख्तलिफ तरीके से नज़र आते हैं उन पर मुख्तलिफ तरीके से नज़र अंदाज होते असरानंदाज होते हैं एक और बात जो मैंने आपको बताई थी द अदर थिंग दैट आई टोल यू वॉज दैट इन ऑर्डर टू रियलाइज दिस थिंग इन ऑर्डर टू रियलाइज दिस थिंग गो टू इन ऑर्डर टू रियलाइज वट आई जस्ट सेड गो टू द ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स वेबसाइट सी दैट दे ट्रैक दीज चेंजेस इन प्राइजेस बाई वीक बाई मंथ बाई ईयर सो यू कैन Look at the basket of goods and services that we are talking about, and you'll see that there are some changes. Uh, some of them, uh, some of them are in the negative that their prices decline, and some of them are in the positive, whose prices increase. So, of course, that group, that group of people that consumes those goods whose prices increase, uh, definitely they'll be affected negatively. But those people who are uh, consuming mainly those goods uh, or using those goods whose price has decreased they will see an increase in their purchasing power so over here you can see that the effects are not the same so these are two things that you keep uh, need to keep in mind now uh, the first thing that i did was that i did a graphical analysis showed you the total effect of a price change then i did another graphical analysis and uh, showed you how you bifurcate the total uh, uh, the substitution effect and the income effect which constitute the total effect again uh, then again we discussed what would be uh, the income and substitution effect in the cases of uh, inferior good what would be the direction and how would it change in case of inferior good so you have to remember these uh, dis uh, dis how you distinguish between these goods and uh, what the effect is so this is not as simple an analysis remember that these graphical analysis i have uh, seen myself these have the power to explain or predict a very to make a very good prediction uh, based on these uh, go based on this good understanding of substitution and income effects one important aspect uh, was in, uh, in seeing the end result one very important aspect perhaps the most important is that you have to see uh, the elasticity from the consumer's point of view its elasticity of demand from the producer's point of view it's its elasticity of supply 
So the shape of that elasticity of supply and demand curve, uh, that would determine uh, the magnitude of change, what it is. Then after that, we studied this uh, example. I gave you the example, the real world example of changes in the price of oil and electricity, which seem to be just increasing, increasing, not decreasing. Uh, sometimes they decrease too, honestly, uh, but that's rare. Anyway, uh, the f then I marked out the steps. I wrote down the steps that you, uh, as a public policy analyzer, would need to be aware of when you're doing an analysis of this kind. So I marked out the step one. The first one probably, uh, first one probably was that distinguish whether it's uh, what kind of good it is. And these are classified as normal goods. The reason they are classified as normal goods, as is applicable to all other goods, is that we see what happens to their consumption when the income increases. And the answer is that in the case of normal goods, when income increases, their consumption increases too. So this is true for electricity and petrol. Uh, so they are classified as normal goods. So the result, the, the result would be the same as we did the analysis in uh, the example, the general example that the substitution and income effect, in case their price increases, the income and substitution effect would be opposite to the price change. And there we expect, we expect, that is graphical, this is graphical analysis. We expect their consumption to decrease. Now in the real world, whether that decreases or doesn't decrease, that depends upon the elasticity of demand. And I showed you that it is not possible that in the present scenario, the kind of situation that we have now, that you would say that this effect is almost equal. Uh, their change in their magnitude, change in their, change in their consumption would be the same. No, it wouldn't be the same. The reason was that electricity doesn't have a good substitute. Uh, and I don't, know, I don't know of any substitute that electricity has, at least in Pakistan. What, does, what kind of substitute do we have electricity? None. So indirectly it implies that its demand curve, the demand curve relative to electricity uh, is highly inelastic, in fact completely uh, vertical. So doesn't matter what the price change is, even if it is very high, it will be consumed. Uh, it will be consumed even if it decreases, it will decrease by a certain percentage, a very small percentage, not a lot. In the case of petrol, it is going to be different because petrol has, uh, we have a good substitute for it. A uh, good substitute in the case, uh, we have compressed natural gas and another substitute is diesel. Uh, but we will consider only the compressed natural gas CNG. So petrol has a substitute in the form of gas. So this directly indirectly implies that it's uh, supply curve, uh, not, not supply curve, the elasticity of demand uh, its uh, curve would be a bit more elastic. How elastic? It depends upon air areas, uh, which area you are. Now, I gave you the example that in KPK, gas is easily available. Uh, there, there is There doesn't seem to be a much shortage of gas over there. But in, when you come to Punjab, uh, there is severe shortage of natural gas. Uh, so not surprisingly, you see all these very long queues on compressed natural gas. So overall, you expect that uh, elastic curve to uh, the demand curve to be uh, a bit more elastic uh, but how elastic it depends upon the situation and from area to area so crux of my argument what i am saying over here is that you need to be careful about these uh, things when you are analyzing price changes uh, in terms of public policy so hopefully these things are clear to you by now and uh, this would go a long way in uh, making you understand uh, how to look at inflation, how to look at price changes, how to look at behavior, and why if it is changing, it is not changing, what is the reason. So anyway, uh, let's move ahead with the, this lecture and see what's uh, on the menu first. Aha, a podcast, a BBC podcast about GDP. Remember we uh, studied the measures of welfare in one of the previous uh, lectures and uh, in those lecture in that lecture we studied that at the macro level 
the larger level measure of well-being or welfare that is used is GDP specifically real GDP not nominal GDP so this is a podcast about uh, this one I picked up from BBC the British uh, Broadcasting Corporation they have pretty good uh, podcast if you get the time download some listen to them they have podcast on almost uh, every aspect uh, some of them are pretty good this one I found to be pretty good for your purpose uh, for the purpose of teaching uh, this is easily understandable uh, hopefully you wouldn't have any problem understanding it uh, this is uh, I think a 9 minute or 10 minute podcast uh, it's a longer one maybe uh, it's uh, I think it's 20 minutes but you don't need to go the whole 20 minutes the podcast about GDP begins at uh, around 1 minute time and it finishes at uh, 11 minutes and 30 seconds so you just need to listen to this portion uh, which is with this lecture and uh, then we'll come back and discuss uh, about it it's a welcome reprieve from all the graphs which we'll be doing again don't worry there is no escape from graphs now uh, we'll be doing these but anyway uh, let's listen to this podcast listen to this podcast come back and we'll discuss it a little bit Welcome back. I believe I hope you uh, have listened to the podcast and enjoyed it. It's a very good podcast. I found it to be very interesting, and you get to hear interviews from some of the leading economists uh, in Britain about GDP and uh, is it good as a measure of welfare? Is it not good? Uh, you listen to different points of views there, and that is the essence of debate. That is the essence of. Uh, uh, zest of life that you listen to different point, point of views it's not just a uniform point of view there is difference of opinion but that's what makes life interesting and uh, exciting so what did uh, what did they go through well let's just discuss it a little bit before we again move on to the very exciting prospect of graphs but uh, just a small discussion you heard a few people over there one of them was in Bank of England and uh, he was an expert in uh, this national income accounts in accumulating those national income accounts GDP is part of national income accounts so his views on GDP and uh, how difficult it was remember he said that we have to collect it from so many sources and then we have to collate all that data and there are methods of calculating that GDP uh, he uh, told us about the the expenditure method what we were studying was that it was the expenditure method how much expenditure is made by different groups uh, they try to gauge the GDP from that there are other methods to the income method and uh, um, I believe it's the other one one other one I don't remember but these are the there are two or three methods for it I, I'm sorry I don't remember right now which one was the third one but suffice to say that it is not easy calculating that uh, you over here in Pakistan we have now more than 180 million people uh, mashallah and increasing daily uh, not decreasing no sign of decreasing Atara crore se zyada log hai aur badte ja rahe break nahi hai beech mein to यहाँ पे इसका अंदाजा लगाना उस अठारह करोड़ में से सारे तो बच्चे नहीं हैं उसमें से काम करने वाले हैं लोग मजदूरी करने वाले हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ताजर हैं सर्विसेज सेक्टर में डॉक्टर्स हो गए वकला हो गए इस तरह के जो सर्विसेज सेक्टर में होते हैं फूड वाली चेंज है ये सर्विसेज सेक्टर है ये अंदाजा लगाना कि कौन कितना खर्चा कर रहा है क्या इनकम है तो इससे जी का अंदाजा लगाना आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है कितना ही मुश्किल काम है और मैंने आपको बताया था इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स के आई टोल्ड यू दैट ओनली हार्डली टू परसेंट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान हु आर ऑफ टैक्स पेइंग एज एंड टैक्स पेइंग एबिलिटी दे पे देयर टैक्सेस सो व्हिच इज रेडिकुलस बट दैट इज द वे इट इज दैट इज द रियलिटी तो आप सोच लें कि कितना मुश्किल होगा अंदाजा लगाना कि असल में जीडीपी पाकिस्तान का है कितना मैंने एक पेपर भी मेंशन किया था जिसमें मैंने अब ये शायद मोहम्मद अली कमाल ने लिखा है ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में होते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड लुक इट अप उन्होंने काफ़ी काम किया है इन इस राइटर ने 
پاکستان کی بلیک اکانومی کا اندازہ لگانے کا یعنی جو انڈاکیومنٹیڈ اکانومی ہے جو حکومت کو پتہ نہیں کہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہ اس کو جی ڈی پی کیلکولیشن میں انکلوڈ نہیں کرتی وہ کتنی ہے تو ان کے اندازوں کے مطابق یہ کہیں بھی پچیس سے تیس فیصد تک ہے جو ٹوٹل ابھی پاکستان کی اکانومی جتنی ہے دس از اے ہیو چنک میننگ دیٹ وی آر مسنگ آن لاٹ آف ایکٹیویٹی وچ کین جنریٹ ٹیکسز ریونیو فار دا گورنمنٹ اینڈ a lot of analysis of what is actually happening uh, this is a shame but then uh, this the percentage of people paying tax their taxes is also a shame so lots of shames for us anyway so what he was discussing in this uh, podcast was that it's not difficult to estimate make a concise estimate of gdp what they do is that using those three or four methods of cal cal calculating data, calculating GDP, then they come up with those figures and try to match it with each other, how much difference is there. Um, if there is not much difference in all those calculations, then it is considered to be a very good uh, calculation, very good uh, information on data regarding what is happening in the activities, uh, what is happening in the economy as far as economic activities are concerned. You then heard uh, another point of view uh, that was opposite to it. And the opposite point of view mentioned that uh, the statement was that perhaps 50, 40 years ago when there was this problem, there was this problem that we don't have many buildings, we don't have many toilets and that this and that and you needed a GDP figure that okay, how many buildings did we build, how much uh, production now took place. That was the, from their point of view because they are beyond that now. Abhi unke liye ya production itna bada maamla nahi hai, unko is tarah ke masle nahi hai ke food kam hai, paani kam hai, buildings kam hai. Woh in maslo pe bahut at tak kabu paa chuke hai. Waha pe Bartaniya mein ye itne bade masle nahi hai. Yaha pe abhi bhi hai, isi liye yaha pe GDP itna relevant figure abhi bhi hai. Us ke argument ye thi ke ye cheeze jo hai, jo GDP ke thru hum calculate karte hai, ye abhi itni اہمیت کی نہیں رہی اب ہمارے کوئی اتنی بلڈنگز نہیں بن رہی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ جی ایک اور بلڈنگ بنانی ہے نہیں بنانی ریممبر کہ جی ڈی پی اس چیز کو میجر کرتی ہے کہ اس سال میں اگر دس بلڈنگ تھی اگلے سال میں اگر بیس ہوگی تو جی ڈی پی بڑھ گیا تو وہاں پہ اور خوراک اگر اتنی تھی تو اب اس سال اتنی کنزیوم ہو رہی ہے تو اس سے جی ڈی پی بڑھ گیا وہاں پہ یہ اب اتنے بڑے مسئلے نہیں رہے یہاں پہ ابھی بھی ہیں تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا کہ یہ مسئلے چونکہ اتنے بڑے نہیں رہے آج سے چالیس پچاس سال پہلے بڑے مسئلے تھے تو اس وقت جی ڈی پی کے کیلکولیشن ریلیونٹ بنی تھی اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں کی جو مینٹل ویل بینگ ہے اور مینٹل اور فزیکل ویل بینگ ہے اس کو کیا ہو رہا ہے یعنی ذہنی طور پہ وہ لوگ کیا ہے حشاش بشاس ہیں خوش ہیں فزیکلی وہ بیمار تو نہیں ہے ان چیزوں پہ آپ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے بجائے جی ڈی پی کے اور اس لیے اس فگر کو جو ان چیزوں کو میجر کرتا ہے وہ فگر ہے گراس ڈومیسٹک ہیپینس جی ڈی ایج جو میں نے اسی جی ڈی پی والے لیکچر میں بھی اس سلسلے میں بات کی تھی تو گراس ڈومیسٹک ہیپینس جو ہے وہ اب جی ڈی پی سے ریلیونٹ نہیں ہے وہ ہیپینس سے ریلیونٹ ہے وہ کہتا ہے جو اس چیز پہ جی ڈی پی پہ اعتراض کر رہا تھا جو بولنے والا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی ڈی پی کو آپ چھوڑیں آپ یہ میجر کرنے کی کوشش کریں کہ ہاؤ ہیپی دی پیپل آر ہاؤ ویل آف دے آر آسک دیم آسک دیم اباؤٹ دیر ہیلتھ آسک دیم اباؤٹ دیر ہیپینس دیر سیٹنس دس از ناؤ واٹ از امپورٹنٹ اس میں اس نے ایک چیز کا ذکر کیا ایسٹرلین پیراڈاکس کا ایسٹرلین پیراڈاکس جو ہوتا ہے نا یہ ایسٹرلین ایک اکانومسٹ تھا اس نے ایک چیز یہ نوٹس کی جو اس نے آبزرویشن کی تھی بنیادی طور پر اب اس میں کافی ڈفرنس ہے بہت سے لوگ ہیں جو اس کے جن نے ریسرچ کی ہے تو وہ اس کے اگینسٹ ریزلٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے ایسٹرلین کی فائنڈنگس یہ غلط ہے ایسٹرلین پیراڈاکس یہ تھا کہ جیسے جیسے دولت ایک معاشرے میں بڑھتی جاتی ہے اور وہ معاشرہ امیر ہوتا جاتا ہے ایک اکانومی جو ہے وہ امیر ہوتی جاتی ہے تو وہاں پہ خوشی کا لیول جو ہوتا ہے لوگوں کی سیٹسفیکشن کا لیول وہ کم ہوتا جاتا ہے وہ بڑھتا نہیں جاتا اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پیسے زیادہ پیسہ آنے اور زیادہ خوشی آنے ان کے درمیان کوئی تعلق اتنا زیادہ نہیں ہے جس طرح کہ سمجھا جاتا ہے دیر از اے ویک لنک بٹوین دیم اس کو کہا جاتا ہے پیراڈاکس ایسٹر لین پیراڈاکس اب یہ پیراڈاکس اس لیے کیونکہ پہلے تو یہی سمجھا جاتا تھا نارمل انڈرسٹینڈنگ اور ابھی بھی یہ بھی کافی حد تک ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنی خوشی زیادہ ہوگی لیکن ایسٹر لین پیراڈاکس نے یہ شو کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ پیسہ زیادہ ہو جائے دولت زیادہ ہو جائے تو لوگ خوش بھی ہوں گے تو یہ جو بات کرتا ہے جی ڈی پی کے اگینسٹ کے جی اب گراس ڈومیسٹک ہیپینس میجر کرنی چاہیے وہ اسی ایسٹر لین پیراڈاکس کی بنیاد پہ بات کر رہا تھا 
कि बहुत ज्यादा दौलत जो है उसका यह मतलब नहीं है कि लोग बहुत ही खुश होंगे खैर ये दो अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज थे फिर उसके बाद बीबीसी ने उन्होंने आपने सुना होगा कि उन्होंने खुद एक सर्वे करवाया सिर्फ अपने लिसनर्स का जो उसको सुन रहे थे जो इसको सब्सक्राइब करते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन का नहीं करवाया उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि सैंपल हमने लिया है जो कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जिस तरह की हमने सैम्पलिंग की बात की थी वो एक अपने लिसनर्स का ही सैंपल ले लिया था यानी एक छोटा सैंपल है बाइस्ड सैंपल है सिर्फ अपने लोगों को वो जो सुनते हैं इस पॉडकास्ट को उनसे पूछेगा अब उनसे इन्होंने सवाल आज पूछे थे कि क्या चीज इनको खुश कर सकती है खुशी है क्या और अगर आपने जवाब सुने हो तो उसमें कुछ थे जाहिर है जो कहते हैं कि मैं खुश हो सकता हूँ जब मेरे पास दौलत ज्यादा होगी लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको जिनकी खुशी इस चीज में दौलत से उनको खुशी नहीं थी खुशी किस चीज में थी खुशी इस चीज में थी कि किसी के माँ बाप के साथ ताल्लुक अच्छा हो किसी की अपनी सेहत अच्छी हो जाए तो वो कहते हैं कि मुझे खुशी इस बात में हो मेरी सेहत अच्छी हो मेरा किसी से ताल्लुक अच्छा हो आ, मेरी शादी हो जाए आ, मेरी औलाद हो इस तरह के वो जवाब आते हैं कि मेरी खुशी इस चीज़ में है कि देखें उसमें उन्होंने ये मैंशन नहीं किया हुआ था कि मुझे मुझे जो है दौलत मजीद चाहिए एक खास परसेंटेज थी जिनको दौलत चाहिए थी वो कहते हैं कि हाँ अगर मुझे ज्यादा दौलत मिल जाए ज्यादा पैसे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग भी काफी लोग उसमें इंटरव्यू में ऐसे भी थे जो कि दौलत पे उनकी तोज्जो नहीं थी उनकी तोज्जो और चीजों की थी कि हमने खुश अगर होना है खुशी हासिल करनी है तो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं सो दिस इज काइंड ऑफ द ईस्टर्न ईस्टर्न इन पैराडॉक्स फॉर यू के जरूरी नहीं है कि पैसा माल और दौलत आने से खुश हो जाएंगे सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता कोई कोई होता है जिसके पास एक लिमिट पे आ गए वो कहते हैं कि यार बस मुझे इतना पैसा है मेरे पास दिस इज इनफ लेकिन अब मैं खुशी क्योंकि मैं पैसे के साथ साथ मुझे और मसले भी मसाइल भी बढ़ गए हैं मेरे मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़िया आ गई है इस पैसे को संभालना है इसको इस्तेमाल करना है वो जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो मेरे लिए मेंटल स्ट्रेस है अब मेरे ख्याल में लेट मी जस्ट ट्रेवल समेयर सेट विथ फ्रेंड्स गो डू सम आउटिंग विद फैमिली दैट वुड मेक मी हैप्पी तो देखें उस चीज का कोई ताल्लुक पैसों से नहीं है एक चीज और जो उसने उसमें मेंशन की थी एक मेरे लिए पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस था और जो आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा वो पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस क्या था पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ये था कि उसमें उसने मेंशन किया था एज फ्रॉम एज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर और सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर ये एज ग्रुप था ये यंगस्टर्स का था उसने मैंशन किया कि ये सबसे ज्यादा अनहैप्पी लोग हैं दे आर द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ द bunch that we interviewed or that we took sample from and uh, the reason is that quite a few of them who are graduates are not finding jobs anywhere and uh, they have domestic problems so quite a few of them have domestic problems quite of quite a few of them can't find jobs uh, so these uh, relate again some of them relate to money because with job it with job it c- comes satisfaction not exactly money but satisfaction and if you have domestic problems problems in home then even if you are a billionaire uh, you can imagine that uh, m- your mental satisfaction would be gone you wouldn't be there agar aapke paas arbo rupaye bhi ho karodo bhi ho lekin zehni sukoon na ho to phir wo uska koi fayda aapko paise koi cheez itni na lagengi nahi to jo gross domestic happiness hai uska main maqsad ye hai ki aap dilli itminan ho aapko dilli aur zehni itminan ho aap khush mehsoos kare और उसके मुताबिक उसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है कम ही ताल्लुक है सो दिस वॉज दिस पॉडकास्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग वन आई डोंट नो इफ यू एवर विटनेस दिस थिंग ये मेरी एक जाति ऑब्जर्वेशन है मेरा एक जाति मुशाह है मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस चीज को विटनेस किया है कि नहीं ये मैं इसी कॉन्टेक्स में बात कर रहा हूँ ग्रॉस डोमेस्टिक हैपीनेस और जी डी के कॉन्टेक्स में ये मेरा एक जाती मुशाह है कि मैं जितना भी पाकिस्तान में फिरा हूँ और जितना भी इवन अमेरिका में भी जितना फिरा हूँ मैंने देखा कि जो लोग जिनके वो जिनके पास बहुत कुछ नहीं होता आप कह ले गरीब हो गए बहुत गरीब हो गए या थोड़े से गरीब हो गए या इवन जो मिडिल क्लास में है जिनके पास लोअर मिडिल क्लास में है नॉर्मली जो है मैंने उनको देखा है कि वो बड़े मुतमिन होते हैं ज्यादातर जो होते हैं वो मुतमिन होते हैं बड़े ठीक ठाक हंस हंसी खुशी आपसे मिलेंगे दे वुडेंट फाइंड एनी प्रॉब्लम सिटिंग विद यू डिस्कसिंग देयर लाइफ 
और बड़े मेहमान नवाज किस्म के हो गए एटलीस्ट यहाँ पे आप जाए मतलब उनके वो मैंने कोई वो इस तरह की वो नहीं देखी कि उनको ये फिक्र लगी है वो फिक्र लगी हुई है फिक्र जाहिर है उनकी होती है लेकिन उनको वो जाहिर नहीं करते वो जिस हालत में भी होते हैं कोशिश करते हैं कि खुश रहे आई डोंट नो वाई इट इज बट आई एम जस्ट सेंग दिस इज माई एक्सपीरियंस ना लेकिन आप इधर आ जाए बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी हाउसिंग अथॉरिटीज होगी जहाँ पे बड़े बड़े बंगले होते हैं यहाँ पे लोग कम ही एक दूसरे से मिलजोल रखते हैं कम ही एक दूसरे से मिलते हैं वो सोशल इंट्रैक्शन कम होती है और नॉर्मली आप देखेंगे कि बस किचे किचे से होते हैं कोई ना कोई परेशानी पीछा कर रही होती है हालांकि सब कुछ होता है गाड़ियाँ होती है घर होती हैं तो दिस इज समथिंग फॉर यू टू थिंक अबाउट क्यों ऐसा होता है वो जाहिर है उसके लिए रिसर्च चाहिए होगी रिसर्च करने की बट अब पब्लिक पॉलिसी में ये क्या फिट होती है पब्लिक पॉलिसी में इस तरह फिट होती है कि आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ये जीडीपी अच्छा फिगर है वेलफेयर के लिए क्या ख्याल है आपका अच्छा फिगर है कि नहीं है इसको वेलफेयर को इस कैसे कंपेयर कर सकते हैं जीडीपी से तो ये चीजें आपको मद्देनजर रखी होगी कि जी वेलफेयर जो है वो जी से मेजर uh, की जा सकती है नहीं की जा सकती है क्योंकि वो इनकम को मेजर करती है तो क्या उसमें पॉसिबिलिटीज uh, हैं कि कहाँ पे कोई खामी आती है कमी बेशी आती है सो so, ये इस सिलसिले में एक पॉडकास्ट थी अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है उसमें प्रीवियस लेक्चर ब्रीफ जो था ये वाले उसको छोड़ दें क्योंकि उसमें ये चीज़ें हमने अभी कवर नहीं किया अभी कवर करते हैं दो तीन चीज़ें ही कवर की थी ग्राफिकल एनालिसिस और प्राइजेस कवर किया जो कि मैंने आपको बताया अच्छा एनालिसिस ऑफ एवरी डे पॉलिसीज कंटिन्यू द केस ऑफ स्कूल वाउचर एज इम्प्रूवमेंट टूवर्ड्स बेटर आउटकम्स फॉर एजुकेशन अब एक स्कीम चली है बार मुल्कों में काफी चली हुई थी अब पाकिस्तान में आस्ता आस्ता चलने शुरू हुई है स्कूल वाउचर की स्कीम है स्कूल वाउचर की स्कीम जो है वो इसको सिंपली ये समझ लें थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देर इज क्वाइट अट ऑफ डिफरेंस इन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर नाउ द प्राइवेट सेक्टर मे कम्प्लेन दैट गवर्नमेंट सेक्टर एज अ मोनोपोली पीपल स्पेंड देर पीपल सेंड देर चिल्ड्रन ओवर देयर quite a few of them because it's almost free and they have to pay a fee so fee over here that's why it's unfair now point over here is that in terms of quality and this is a general uh, observation there is little doubt about it that in terms of quality private schools are much better than public schools so this voucher scheme it began as uh, it began as an attempt to improve the quality of education by giving vouchers to people that they can use either in public school or in private school it gave them that independence of it wanted to give them an independence of sending their school either to the public school or to the private school the idea was that this would incentivize public school teachers to uh, improve their performance uh, whether it does or doesn't does not it's another thing but at least that was the main idea behind it it has now been introduced in pakistan and last time i saw a study on it uh, the study said that it's quite an improvement upon the previous system because a uh, lot more people are now going to private schools and this uh, not only has reduced overcrowding in public schools but uh, there is some uh, evidence to believe that their quality of the public schools has increased too but how would you analyze this uh, graphically what, what would be a graphic and analysis of that so suppose uh, let's start with it and see what it is okay let's uh, s- do this very uh, simple graphic and analysis to show what is happening over here is that you have let us put let us just draw the x and y axis on one axis put other goods which obviously a family consumes and on the other axis uh, put quality of education Qu- i have written edu this this stands for education so let us suppose that the family first was consuming over here at their budget line it 
it affords them it uh, affords them this this much education for their children it lets them afford this much education for their children and this much for other goods now again remember what we did in graphic analysis if you this point is the maximum point if they spend all their income and education then this is the point but that is not true because uh, definitely they will be consuming other goods and uh, some of it will be spent on quality of education so again we just take for our own convenience for graphic analysis we take the middle point and make this like this so this is the amount of education being consumed and this is the other goods being consumed this much amount so at this point you would draw an indifference curve that touches it over here this is the original indifference curve IC1 let me just write it down original consumption bundle at indifference curve 1 take it this is G sorry this pen is a problem but I'm trying to correct that just to make it easier for you so this is the original indifference curve and this is the quality this is quantity of education that you're consuming that I said let us suppose it's inferior quality it's public education system now with the introduction of the voucher scheme what happens is that there is a difference uh, in uh, uh, the purchasing power in terms of education remember in terms of education not just general uh, because this is uh, conditional okay, voucher vouchers uh, uh, education ke silsile mein use kiya ja sakte hain wo kahi bazaar mein aur cheeze khareedari karne ke liye nahi use kiye ja sakte to ye vouchers jo hain agar specifically education ke liye diye jaye jo ke uski choices expand karti hai agar hukumat ek mali madad kar rahi hai to phir kya hoga hoga ye ki jo nayi ek budget line hai wo bahar ki taraf shift kar jayegi is tarah ye nayi budget line hai ye bahar ki taraf shift kar gayi ये बेसिकली क्या बताती है कि अब पहले अगर इतना अफोर्ड कर सकते थे अब वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं यानी ज्यादा एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है जी तो ज्यादा एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं जाहिर है वो सारे पैसे एजुकेशन पे नहीं लगाएंगे लेकिन पहले के मुकाबले में क्या हो गया चूंकि इनकी परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बढ़ गई है तो वो एजुकेशन ज्यादा कंज्यूम करेंगे और क्वालिटी वाली कंज्यूम क्वालिटी वाइज हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी वाइज एक अच्छी एजुकेशन कंज्यूम कर रहे हैं जो कि इंप्रूवमेंट है तो वो यहां पे इसकी नई इंडिफरेंस कर पाएगी और इट वुड बी समथिंग के यहां पे आपको कर दें एक्सटेंड इट ओवर हेयर एज यूजल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सेस पेन इज स्टक अगेन not surprisingly so IC1 hai, ab iski education ki consumption increase hogi in terms of quality E1 pe a gai thik hai ji ye indifference curve 2 hai aur uh, wohi consumption level hai baki goods ka isko idhar se mila le to yahan se yahan pe movement hogi IC1 se hogi IC2 pe which you are on a higher indifference curve now which is a welfare improvement so what is happening over here simply is that education quality education quality education improves from E to E1 its consumption and there is a shift stuck again from IC1 
twice e two sales I C two is on a higher indifference is on a higher indifference graph I C two. This implies increase in welfare because we are consuming more and we are consuming quality wise more. So this was pretty much it uh, for the uh, education voucher scheme and a simple graphical analysis. So what education voucher scheme again was that it was introduced with the aim of improving the quality of education. Now uh, there were quite a few of the people especially the poor ones they cannot afford to uh, they cannot afford quality education because quality education uh, it's expensive it's expensive relative to their incomes and now uh, when you come to Pakistan uh, there is certainly this fact undeniable fact that the private sector education is in quality wise it's much better than what is what we found find in the public schools so this there was this uh, aim of improving the public education system by giving vouchers to the parents who can then send their children to private schools it would increase their consumption and uh, it would increase their buying power not consumption but buying power in terms of buying quality education so once they can buy quality education they would increase its consumption so a lot more people would be going uh, a lot more people would be sending their children to private schools uh, resulting in lot less people going to public school wo jo ek khap machi hoti hai wo jo crowding hoti hai wo kam ho jayegi ye kiska main hi hai aur uske sath iska ek aur main maqsad ye tha jo voucher scheme introduce karwai gayi wo ye tha ke jo quality of education hai public schools mein wo improve ho jaye to ye jo ek probable step hai hum ye expect karte hain again dekhe zaruri nahi hai ki ye cheez ho jaye lekin as an analyzer public policy analyzer ye aapka aur mera kaam hoga कि देखें कि क्यों नहीं हो रही क्योंकि थ्योरी तो ये प्रिडिक्ट कर रही थी आ, लेकिन अगर ये हुई नहीं है तो किस वजह से नहीं हुई क्या वजह है कि ये एक स्कीम ना काम होगी सो बट दिस इज व्हाट एट लीस्ट वी विल डू ऑन द ग्राफ्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन यस प्राइस फ्लोर्स ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी uh, हर हकूमत की तकरीबन है बड़ी प्रोमिनेंट पॉलिसी होती है कि या तो वो प्राइस फ्लोर सेट कर देती है या प्राइस सीलिंग सेट कर देती है कि नहीं प्राइस फ्लोर का मतलब है कि इस कीमत से नीचे नहीं बिक सकती कम नहीं बिक सकती ये प्राइस फ्लोर है प्राइस सीलिंग क्या होती है कि इस कीमत से ज्यादा एक चीज नहीं बिक सकती आ, ये वो प्राइस सीलिंग होती है सो so, सबसे पहले चले बात करते हैं प्राइस फ्लोर की सेट अ मिनिमम लिमिट बीनीथ विच ए प्रोडक्ट कैन नॉट सेल इन टर्म्स ऑफ वेजेस it is a wage below which a wage cannot be paid uh, what's the economic effect of setting a price floor first a graphical presentation of what happens acha uh, a price floors mein jo aate hain ye jo minimum wage ki policy hoti hai ki aksar hukumat yahan pe bade wo shosha macha hota hai ki mazdoor ki kam se kam tankha jo hai wo itni hogi uh, ye ek price floor set kiya ja raha hai ki isse niche mazdoor ko tankha nahi di ja sakti uh, क्या ये इफेक्टिव पॉलिसी है नहीं है अभी आगे, आगे हम पढ़ेंगे एक और आर्टिकल है कि ये वैसे ही एक सोचा है इसका कोई प्रैक्टिकल कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्यों नहीं है वो अभी हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ग्राफिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वट है सो लेट्स टर्न टूवर्ड्स द ग्राफ अगेन सो दिस इज अगेन द सिंपल x axis uh, y axis and then there is this x axis and this is uh, price this is quantity you have the demand curve sloping downward you have the supply curve sloping upward by now you should be very familiar with this all and this is your equilibrium price 
क्वांटिटी ई यानी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम और प्राइज इक्विलिब्रियम पी ई नाउ सपोज दिस इज द मार्केट प्राइस द प्रिवेलिंग प्राइस इन मार्केट वेयर म्यूचुअल एक्सचेंज टेक्स प्लेस whether consumers are happy about it or not producers are happy about it or not but this is where the mutual exchange is taking place this is the equilibrium price let me just call it e point e for equilibrium now government sets the price floor uh, here is this price floor not here in fact how about here this one is the price floor please ignore this one let me in fact just uh, rub it off so now that i have raised the earlier drawn line let's set a price floor this is a price floor it is above the equilibrium price it cannot be below the equilibrium price the equilibrium price se niche hogi to fir waise hi वो तो उससे पहले ही ऊपर सेल कर रही है तो प्राइस फ्लोर लगाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उससे पहले ही ज्यादा सेल कर रही है प्राइस फ्लोर लगाने का मकसद ये है कि ज्यादा पे सेल करे इससे कम ना सेल हो तो यहाँ पे प्राइस फ्लोर ये लगा दी हुकूमत ने लेकिन अब ये देखें नॉर्मल वही बात कि ये लाइन जो है ये डिमांड कर वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये सप्लाई गर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये डिमांड कर्व आ गई यहाँ पे क्वांटिटी एट प्राइस फ्लोर और क्वांटिटी सप्लाइड एट प्राइस फ्लोर तो देखिए अब क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड में कितना फर्क आ रहा है पहले जब यहाँ पे तजारत हो रही थी इक्विलिब्रियम उस पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा था तो देखिए ये दोनों एरियाज थे कुछ प्रोड्यूसर के पास जा रहा था कुछ कंज्यूमर के पास जा रहा था ये दोनों एरियाज जितने भी हो गए आप इसको अल्टरनेटिवली कुछ लोग कुछ टेक्स्ट बुक्स में याद रखिएगा कि एरियाज को डिफरेंटली लिया जाता है इन दोनों की बजाय या इन दोनों और इन दोनों की बजाय जो है इस एरिया को भी लिया जाता है ये हो गया ई वाला एरिया हो गया ये वाला एरिया हो गया इसको लिया जाता है बट इट डजेंट मैटर मैं इन दोनों पर यही एरिया इस्तेमाल करूंगा तो प्राइस फ्लोर में ये हो रहा है कि देखे यहाँ पे एक प्राइस सेट कर दी गई कि जी इससे नीचे कोई कीमत चीज नहीं बिक सकती अब जाहिर है इसमें नुकसान किसका होगा जाहिर नुकसान इसमें होगा कंज्यूमर का वो क्वांटिटी क्या होगी जितनी वो क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था उससे कम कंज्यूम करेगा जो क्वांटिटी डिमांडेड है सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड है वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि अब एक चीज की कीमत बढ़ गई है तो उसमें फायदा है प्रोड्यूसर को सप्लाई करने का लेकिन डिमांड में कम, कमी आ गई तो इस वजह से ये एफिशियंसी लॉसेस होते हैं प्राइस फ्लोर की वजह से <coughs> प्राइस फ्लोर का अल्टीमेटली लॉस ये होगा कि देखें अगर पहले ही इक्विलिब्रियम प्राइस है उसके ऊपर आपने प्राइस फ्लोर लगा दी और जाहिर ऊपर ही लगाते हैं नीचे नहीं लगा सकते कोई फायदा नहीं है प्राइस फ्लोर अगर ऊपर लगा दी तो उससे कंज्यूमर को नुकसान पहुंचेगा क्योंकि पहले वो जिस कीमत पे खरीद रहा था वो उससे ज्यादा कीमत पे उसको खरीदनी पड़ेगी तो ये क्या होगा जनाब अली के जो कंज्यूमर का जो पहले एरिया ये बन रहा था वो प्राइस फ्लोर के साथ ही ये एरिया भी जो है ये प्रोड्यूसर को चला जाएगा क्योंकि उसके पास जा रहा है लेकिन अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या होना है Uh, उसका कि कंज्यूमर अपनी कंजम्पन कम करेगा लॉन्ग <coughs> टर्म में होगा शॉर्ट टर्म में नहीं होगा आस्ता आस्ता वो मूवमेंट होगी जब गवर्नमेंट रियलाइज करेगी कि ये कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है आ, और इसके असरा जो है वो ज्यादातर नेगेटिव ही है तो वो जो प्राइस फ्लोर्स हैं फिर उसको आ, हटा देंगे नॉर्मली प्राइस फ्लोर जो है आपने ये देखना होता है एज ए पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट आप इसकी क्या अहमियत है अहमियत यह है कि आप ये यू कैन gauge upon this that the kind of price floor that the government intends to set would it work or would it not now over here the, uh, the futility of the price floors would be decided by where it is selling if you believe uh, that the 
given price is already above the price floor then there is no need for the policy but even if the price floor is set above the equilibrium price you can always tell the person intending to do this that it won't uh, matter in at least in the long run because it would create uh, it would create an oversupply but there wouldn't be that much demand so there will be this huge gap between demand and supply and this there will be efficiency consequences uh, for uh, for uh, the resources a lot more resources would be put in uh, supplying that uh, product about which a price ceiling has been set but there wouldn't be that much demand so that that would be a waste of resources uh, misallocation of resources waste of resources this tends to happen in these kind of policies so suppose that at this price at the equilibrium price producer was gaining this much with the price floor you can also include this area this is say equivalent to this area over here this looks large but we are just drawing a diagram for our common understanding ki jo consumer ka ye sara area tha wo bhi chala gaya isme ya ye wala area upar wala sorry ye wala jo area ye idhar chala jayega ye producer ke paas chala jayega uh, consumer would be losing something because the price has gone up due to a price floor so hopefully this wasn't difficult for you that this was easy to for understand let's never move towards uh, the next one the end result is that there is oversupply but notice that we've considered everything as homogeneous here uh, products and labor in reality a lot depends upon the relative elasticities of demand and supply for example the demand for highly skilled labor like good computer programmers tends to be inelastic meaning that they are not easily substitutable yeah, so the difference in their case will be that the reduction in demand would be much less compared to ordinary labor again elasticity is ko dekhe elasticity ko madhe nazar rakhe ye to hum graph mein predict kar rahe hain na kya ho raha hai lekin hum ye isme suppose kar rahe hain कि सारी लेबर जो है एक जैसी है सारी लेबर एक जैसी नहीं होती अब कुछ लेबर जो होती है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट सप्लाई में होती है अब पाकिस्तान में जो अच्छे बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं वो शॉर्ट सप्लाई में वो इतने ज्यादा नहीं है प्रोग्राम्स बनाने वाले या सॉफ्टवेयर बनाने वाले ये बहुत कम है जो अच्छे वाले हैं वैसे तो बहुत होंगे डिग्रीज एज यूजल हर एक के पास है लेकिन जो उसमें हर एक क्वालिटी वाइज होगा ना जी वो कम है तो अब उसमें देखें कि ये जो अगर प्राइस फ्लोर लगाते भी हैं कि जी इससे कम सपोज अब प्राइस फ्लोर तनख्वाह की लगा दी कि अगर कंप्यूटर प्रोग्राम अच्छा वो एक लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है गवर्नमेंट ये प्राइस फ्लोर लगा देती है कि वो डेढ़ लाख रुपए से कम नहीं ले सकता तो अब ये जो पूरा गैप है इधर ये यहां से यहां तक ये क्यू से क्यू एफ तक ये जो डिमांड में कमी आएगी उसको वो डिपेक्ट कर रहा है लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के केस में डिमांड में कमी आएगी यानी कि नहीं आएगी क्योंकि अब जो उसको हायर कर रहा है उसको ज्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी जो हायर करने वाला है उसको यानी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ गया उसका लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट सप्लाई में है और कोई है नहीं तो वो एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए वो राजी हो जाएगा कि चले ठीक है कि मैं उसको ये तनख्वाह भी दे देता हूँ हुकूमत ने जो प्राइस फ्लोर लगाया हाँ ये होगा कि अगर वो पहले दस हायर करना चाहता है तो अब आठ हायर करेगा या सात हायर करेगा तो डिमांड में जो कमी होगी इस केस में जो हाईली स्किल्ड लेबर है वो कई जो टोटल क्वांटिटी उसकी कम होगी वो इक्विलिब्रियम से वो शायद यहां पे कहीं आए बजाय इधर आने के वो यहां पे कहीं आएगी यानी कम कम होगी लेकिन अगर हाईली क्वालिफाइड लेबर नहीं है आम मजदूर लेबर है आम मजदूर बंदा आपको हर जगह मिल जाएगा तो उसकी टोटल जो है वो फिर इतनी ही होगी वो टोटल एरिया इतना ही कवर करेगा वो फुल होगी उसकी वो जो डिमांड में कमी होगी वो क्यू से क्यू एफ तक की होगी उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है लेकिन अगेन नोटिस दैट वी आर डिस्कसिंग इलास्टिसिटीज ओवर हेयर यू नीड टू डिस्टिंग्विश लेट मी जस्ट राइट इट डाउन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग राइट इट डाउन इनफैक्ट इट्स हेयर ऑलरेडी हेयर डिमांड फॉर स्किल लेबर 
price ceilings uh, next one it's a maximum limit upon the price in other words a higher price than a price ceiling cannot be charged mm, let's graphically depict what happens this is the graph and this would be an explanation of it let's draw the graph the same graph over here here is your demand here is your supply we write D as demand we required, uh, write S as supply this is your equilibrium price P E this is your equilibrium quantity Q E this is quantity this is price and this is the equilibrium up price floor jo the wo ye the ki ji ek khas qeemat se niche nahi bik sakte price ceiling ye hai ki ek khas qeemat se upar nahi bik sakte jo hukumat ne announce kiya usse zyada qeemat charge nahi ki ja sakti so suppose ye equilibrium price hai aur hukumat kehti hai ki hamare khayal mein ye zyada hai aur wo yahan pe ek price ceiling laga deti hai ki ye jo hai इससे ज्यादा जो है इस कीमत से ज्यादा नहीं बेचना या इस कीमत से ज्यादा चार्ज नहीं करना ये प्राइस सी यानी प्रसीलिंग प्राइस पी सी इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू सीलिंग प्राइस अब ये इसको देखेगा ये डिमांड कर्व को कहां पे मीट कर रही है सप्लाई कर्व को कहां पे मीट कर रही है दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड अब देखेगा इन दोनों के दरमियान कितना फर्क आ गया ये प्राइस सीलिंग की वजह से होते हैं कि हुकूमत ने एक ऐसी पॉलिसी अनाउंस की कि जो मैं अब मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है उससे नीचे चार्ज करने के लिए दबाव डाला कि नहीं ये बहुत ज्यादा है इसको नीचे करें प्राइस को तो ये उसका फर्क पड़ेगा कि ये डिमांड और सप्लाई में ये फर्क आ जाएगा अब जो इसको अगर एक्सटेंड करें यहाँ पे इन एरियाज में इस तरह तो देखें कम कीमत पे कंज्यूमर तो ज्यादा डिमांड करेगा लेकिन जो ये डिमांड जो है कंज्यूमर ज्यादा करेगा लेकिन जो सप्लायर है उस कीमत पर प्रोड्यूसर है चूंकि उसको अब कम कीमत मिल रही है उसके पास इंसेंटिव नहीं है प्रोड्यूस करने का वो कीमत कम करने की कोशिश करेगा अब ये देख लें इसमें आप ये कह सकते हैं कि पहले ये एरिया जो प्रोड्यूसर के पास था ये एरिया आप ये कह सकते हैं वो सारा चला गया किसके पास कंज्यूमर के पास जिसको अब कम कीमत पे करनी पड़ रही है अगेन you are deviating from an from an equilibrium and this uh, wouldn't work this would be inefficient in terms of resources in terms of policy and we will see how it happens ki kya hota hai lekin yahan pe main likhta chalu ki ye deficiency create kar deti hai there would be more demand but less supply this would be the end result of this kind of policy and it's a futile policy governments keep implementing it for some reason unko bada shauk hai keemte control karne ka lekin keemte control hoti nahi uske aur aapko keemte control hoti nazar aayengi lekin fir usme aur masle bahut honge abhi hum padhte hain kaun se main fir aapko ek do misale bhi deta hu but this is pretty much the graphical analysis ki ye graphs jo hai iska is tarah banega let's see what the end result is uh, what happens acha ye ab maine mccafe ki book se liya tha econ text book se ye ek bahut mashhoor example hai jo taqreeban har book mein repeat ki jati hai america mein ek ye hua tha अपार्टमेंट्स जो है न्यूयॉर्क में उस पर सीलिंग लगा दी गई थी कि एक खास अगर 1500 डॉलर के पहले बिक रहे हैं अपार्टमेंट्स मार्केट प्राइस पे आपस में एक वॉलेंट्री एक्सचेंज हो रहा था हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी थी 
मैं आपको एक बार किया हाइपोथेटिकल पाबंदी लगी थी ये हकीकत है कि उसमें एक प्राइस सीलिंग लगा दी थी कि इससे ज्यादा नहीं बेच सकते लेकिन कितनी थी आप मुझे याद नहीं है मैं आपको सिर्फ एक हाइपोथेटिकल नंबर दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा हुकूमत ने कि पंद्रह सौ की बजाय जो ओनर्स हैं इनके आ, ये जो अपार्टमेंट्स हैं या फिर घर वगैरह है वो हजार रुपए से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते अब उन्होंने ये सीलिंग लगा दी थी कि जी मार्केट प्राइस से कम पे ही बिकेगा उससे ज्यादा पे नहीं बिक सकता ना वट वॉज द एंड रिजल्ट एंड वट ऑलवेज है डेड वेट लॉस एंड द शॉर्टेज क्रिएटेड बाई दीज काइंड ऑफ सीलिंग देर आर अदर साइड इफेक्ट इन एडिशन टू द मिस एलिकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू फ्यू यूनिट्स एंड यूनिट्स नॉट एलिकेटेड टू दो वैल्यू दम द मोस्ट अब ये भी इसमें एक साइड इफेक्ट है कि जो वही पंद्रह सौ पे खरीदना चाह जाते हैं उनके साथ उनके लिए दे वर फाइन विद इट कि हम पंद्रह सौ में ही खरीद लेंगे उनको भी अवेलेबल नहीं होते वो भी गायब हो जाते हैं वो भी बाहर रह जाते हैं इस चीज से कैसे देखते हैं अभी टू फ्यू यूनिट्स बिकॉज टू फ्यू यूनिट्स आर अवेलेबल जब यूनिट्स ही कम होंगे अवेलेबिलिटी जो सप्लायर है वो सप्लाई करना ही बंद कर देगा उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं होगा कम कीमत पर बेचने का तो जो पंद्रह सौ भी पे करना चाहता है वो भी रह जाएगा प्राइस सीलिंग्स टेंड टू इंकरेज इलीगल ट्रेड एज पीपल अटेम्प्ट टू एक्सप्लोइड प्रोहिबिटेड गेन्स फ्रॉम ट्रेड फॉर एग्जाम्पल इट बिकेम कॉमन प्रैक्टिस इन न्यू यॉर्क वेर प्राइस सीलिंग ऑन अपार्टमेंट वॉज अपलाइड टू अटेम्प टू ब्राइब लैंड लॉर्ड्स ये याद रखने ये गौर करने की चीज टू ऑफर रेंट कंट्रोल अपार्टमेंट एंड सच प्राइव कुड एक्सीड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर इन एडिशन पोटेंशियल टैलेंट एक्सपेंडेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर अपार्टमेंट एंड कॉमन स्ट्रेटेजी वॉज टू रेड द Read the obituaries of uh, late night. At la- late night, when the New York Times had just come out, hoping to find an apartment that would be vacant and available for rent. अच्छा अब देखें उसके side effects कितने होंगे. पहले तो अब ये देखना पड़ गया side effect ये होगा कि search कितनी करनी पड़गी जो uh, obituaries पढ़ते हैं. Obituaries जो होती है वो ये वो होता है कि इजारे अफसोस. इजारे अफसोस ये होता है किसी के मरने पे फौत होने पे. अब वहाँ पे New York में जब ये पाबंदी लगी. तो सारे लोगों ने अखबार बड़ी बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दिया ये नहीं कि वो अखबार में इंटरेस्टेड हो गए कि अखबार हमने पढ़ना है इसलिए इंटरेस्टेड हो गए कि कौन कौन फौत हुआ है ताकि जाके उसके अपार्टमेंट पे पहली किसी से बात करे कि अपार्टमेंट खाली हुआ है चले हमें अब ये दे दे अपार्टमेंट मिल नहीं रहे थे प्राइस सीलिंग लगाई हुई थी उसकी वजह से अपार्टमेंट गायब हो गए मिलना बंद हो गए थे फिर जो थे उसमें क्या मसला पैदा हुआ जो थे तो वो वहां पर लैंड लॉर्ड के नखरे बर्दाश्त करने पड़ते थे अब पुलिस या हुकूमत हर जगह हो नहीं सकती इट इज इम्पॉसिबल कोई इतने इतने एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स अमेरिका में भी नहीं है कि वो हर जगह हर लैंड लॉर्ड के पास बैठी हो और कहे कि जी हाँ बताओ कितना आपने चार्ज किया तो जब लैंड लॉर्ड के पास टेनेंट जाता था जो घर खरीदने वाले अपार्टमेंट खरीदने वाले होते थे जो जाता था तो वो कहता है कि नहीं यार इसमें ये मसला है उसमें वो मसला है आखिर में बात कहाँ पे आती वही बात आती कि पैसे दे के काम बनता कि चलो हजार रुपए तो ये तो वो है ना इसके अलावा जो बाकी है वो भी मैं आपको दे देता हूँ वो आउटसाइड कर लेते हैं चलो मुखमुका कर लेते हैं जैसे मुखमुका कहते हैं तो होता ये था कि अगर पंद्रह सौ पे मिलना पड़ता तो लैंड लॉर्ड ने अब दो हजार वसूल कर रहा होता था वो कहता कि नहीं अब बड़ा मुश्किल हो गया ये हो गया वो हो गया तो लोग उससे ज्यादा भी पे करने पर रजामंद हो जाते थे तो देखे इसमें अब जिसको अपार्टमेंट मिल भी गया उसको फिर भी पांच का नुकसान हो रहा है इससे अच्छा यह था कि वो मार्केट की प्राइस पे मिल रहा था ये न्यूयॉर्क में एक बड़ा फेमस वो हुआ था फिर उसके बाद जब उनको पता चला इस तरह के और भी दो तीन हुए तो उन्होंने ये चीज बंद कर दी उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी है नहीं यहाँ पे ये चीज बड़ी होती रहती है अभी भी होती रहती है कि जी अब पूरे पाकिस्तान में अब देखे प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को लोगों का जिस तरह मेरा एक दोस्त बड़ी अच्छी बात करता है कि लोगों का टी ए डी ए चल रहा है कि कमेटियां बनी हुई है कमेटी के मेंबर है पैसे मिल रहे हैं उनको तनख्वाह मिल रही है आज तक कभी प्राइसेस कंट्रोल हुई है आस्क यू सेफ हैव द प्राइसेस एवर बीन कंट्रोल्ड एंड द आंसर इज नो नो द प्राइसेस हैवंट बीन कंट्रोल्ड इवन आप सस्ते बाजार में चले जाइए जो सस्ते बाजार लगाए होते हैं वहां पे आप देखेंगे वहां पे भी डंडी मारी जाती है वहां पे एक प्राइस लगाई हुई है जो कि आम मार्केट के मुकाबले में कम होगी ठीक है लेकिन आप वहां पर यह देखेंगे आपको चीज को हाथ नहीं लगा सकते वो जो डालता है दुकानदार वो कहता है मैं खुद डालूंगा और उसमें आद कुछ चीजें जो होंगी आपकी खराब भी मिलेंगी मैंने हमेशा ये चीज नोटिस की है आई डोंट नो आपने नोटिस की होगी कि नहीं कि वो आपको हाथ नहीं लगाने देगा वो कहेगा कि जी बस आगे कम कीमत पे बेच रहे हैं तो अब आप इन्हें इसमें से क्या पिक करना है वो उठा के आपको किलो दो किलो वो जैसे भी होगा वो डाल देगा इसके मुकाबले में आप मार्केट में चले जाए जहाँ पे कीमत जो है वो मार्केट प्राइस के मुताबिक होती है कोई कंट्रोल नहीं होता 
तो वहां पे आप दुकानदार को ये कह सकते हैं कि चीज ठीक है आपने अगर पचास रुपए ज्यादा वसूल करना है फाइन लेकिन चीज में अपनी मर्जी की उठाऊंगा वो राजी हो जाता है तो देखे आपको फायदा है कि आप ठीक है पैसे तो थोड़े ज्यादा दे रहे हैं अपनी रजा से दे रहे हैं लेकिन आप अपनी मर्जी की चीज ले रहे हैं सो यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी दूसरा बहुत से लोग ये इस चीज को फिगर इन नहीं करते दे डोंट फिगर दिस इन बट दिस इज कॉमन सेंस एंड आई डोंट नो पीपल वाइड दे टेंड टू लूज दिस थिंग लूज साइट ऑफ दिस थिंग कि जी एक सस्ते बाजार जाने में या को, कोई कहीं पता चल गया कि एक चीज सस्ती बिक रही है तो वहां पर सस्ती बिक रही है वहां पर जरूर जाना है खातन नाराज ना हो लेकिन खातन के साथ ये बहुत बड़ा मसला है कि कहीं उनको पता लगता है कि सस्ती चीज बिक रही है शहर के उस कोने में भी होगी तो जाके भाग के जी चले इधर ये इधर सस्ती चीज बिक रही है तो ये देखना पड़ता है कि उधर जाने तक तेल और पेट्रोल भी गैस भी खर्च होता है टाइम भी खर्च होता है उसका भी अंदाजा लगाए तो फिर पता चलता है कि वो तकरीबन चीज मार्केट प्राइस के बराबर ही है सस्ती नहीं पड़ेगी वो बल्कि उल्टी महंगी पड़ जाएगी क्योंकि उसमें टाइम भी खर्च हो रहा है सो एनी दिस Uh, this uh, obsession with controlling prices uh, it doesn't work it doesn't work it might work for a little bit of time um, but then there are too many things over there that uh, there are too many things that the government cannot control so it ultimately ends up hurting the society because again uh, let's take the example of sasta bazaar it's not easy to establish a sasta bazaar it a place has to be built then facilities have to be provided uh expenditure has to be made on it on its cleanliness on its establishment on its allocation so figure in that that expenditure too and the price would probably end up being higher than the market price so ye futile kism ki policies as a public policy analyst if you ever get the chance so discourage this practice kahe ki nahi ye iska koi fayda nahi hai ultimately ye fail ho jayegi ye price ceiling jo lagai hai ye price control jo lagai hai ki ji hukumat qeemat control kare nahi ho sakti हुकूमत के पास इतने वसाइल ही नहीं है सबसे बेहतरीन तरीका फिर क्या हो सकता है आप ये पूछ सकते हैं सबसे बेहतरीन तरीका आ, ये हो सकता है कि उसकी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करें इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करें जबरदस्ती नहीं इंसेंटिवाइज करें कि जी और फिर उसके मुकाबले में अगर कोई चीज बहुत महंगी हो रही है तो उसका मुतबाद ला लाने की कोशिश करें ट्राई टू इंसेंटिवाइज मोर प्रोडक्शन और वो प्रोडक्ट हु यू थिंक प्राइज इज हायर that's what the government should do and try to inst- try to bring in substitutes for that so that people can be shielded from higher prices that is the best strategy not controlling prices you can't just put down your feet on uh, prices and say that we've controlled it it doesn't happen so it's a futile policy and important and undesirable by product of price ceilings is discrimination in a free or unconstrained market discrimination against a particular group based on race religion and other factors require transacting not based on price but on another factor in contrast with the price ceiling there is a shortage and sellers can discriminate at lower cost or even at no cost that is there are twice as many people seeking apartments as there are apartments available at the price ceilings लैंडलॉर्ड कैन पिक एंड चूज अमंग प्रोस्पेक्टिव टेनर्स अच्छा ये अब एक और प्राइस सीलिंग्स का एक और जो है साइड इफेक्ट है कि जो लैंडलॉर्ड है या जो मालिक मकान है वो जितने भी टेनेंट्स है उसमें से पिक एंड चूज कर सकता है अब ऐसा भी हो सकता है कि एक टेनेंट होगा एक प्रोस्पेक्टिव बायर होगा आने खरीदने वाला होगा वो कहेगा कि चले ये बंदा अगर तीस हजार दे रहा है तो मैं पचास हजार दे देता हूँ लेकिन मालिक उसको रिफ्यूज कर देगा क्यों रिफ्यूज कर देगा क्योंकि उसका अपना इंटरनल कोई बायस है वो कहेगा कि नहीं ये बंदा मुझे नहीं पर कोई उसका अपने एग्जाम में एक चीज बनी हुई है कि नहीं ये ग्रुप ये जिस एथनिसिटी से ताल्लुक रखता है या जहाँ से आया है तो मैं इसको ये मकान नहीं दूंगा तो ये देखें प्राइस सीलिंग का ये एक साइड इफेक्ट ये भी होता है अब जो न्यूयॉर्क की मिसाल थी मैंने मैकेफी के बुक से ली थी उसमें यह था कि वट हैपन वॉज दैट क्वाइट ऑफ यू ऑफ द एफ्रीकन अमेरिकन और ब्लैक पीपल एज दे आर नोन एज एफ्रीकन अमेरिकन इन अमेरिका they they were they found it particularly difficult and hispanics too the immigrants they found it particularly difficult because those landlords they had this bias towards their own people the americans the native american people the caucasian people the white people so what they would do is that they would keep them out of the loop these immigrants and uh, um, african americans people although they would be willing to pay even higher than the caucasian ones but the landlords wouldn't do that they would just uh, give the apartments to caucasian people and even that at more than higher uh, more than the market price 
so these are some of the negatives that uh, you can uh, assume in terms of price ceilings and when it comes to price controls remember as a public policy analyst you should know that it doesn't work it uh, in reality it doesn't work at all so uh, perhaps there are exceptions i don't know of any perhaps in short term it works but in long term the sellers they find ways to eke out that money uh, from people they are smart enough government is not that smart okay we'll do it uh, in uh, when we come back for the next lecture uh, there is price supports and the wheat support for the moment this would be enough for this lecture uh, in short we discussed a few things from price ceilings to uh, educational vouchers and the graphic analysis of uh, support prices then you price uh, we went through this one was price ceiling exam example was of price ceiling the other one was the uh, price uh, floors and what they tend to do and in both the cases we found out that these are inefficient when compared to equilibrium prices they end up hurting the consumer uh, they end up hurting the society more rather than helping it so these are futile exercises then you had the voucher scheme this is how a good scheme is supposed to be implemented this uh, the voucher scheme has pro proved to be pretty successful all over the world even in pakistan it has proved to be pretty successful so it was more about expanding the choice in terms of quality of education so this is how a good policy works and then uh, you listen to the bbc podcast and what it said uh, about uh, welfare and measures of welfare i hope i really hope you enjoyed the podcast and uh, all this uh, lecture till next time allah hafiz and have a nice time